നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ഊർജ സ്രോതസ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകാശരശ്മികൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഊർജവും ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സൂര്യനിൽ നിന്നെത്തുന്ന രശ്മികളാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിലും ചില രശ്മികൾ ജീവന് ഭീഷണിയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വർണ്ണരാജിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് അപകടം വരുത്തുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ മനുഷ്യരിൽ അന്ധതയും സ്കിൻ ക്യാൻസറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടാതെ സസ്യങ്ങൾക്കും വിളകൾക്കും സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവലറ്റ് രശ്മികൾ ഭീഷണിയാണ് അതിനാൽ ഈ രശ്മികൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയിലെത്താതെ കാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ജീവൻ്റെ സന്തുലനം നിലനിൽക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ് അൾട്രാവലറ്റ് രശ്മികൾ നാല് തരത്തിലുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി യു വി സി ആണ് ഈ രശ്മികൾ ഭൂപ്രതലത്തിലെത്താതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഭൗമാന്തരക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിലുള്ള ഓസോൺ പാളിയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ കാക്കുന്ന സംരക്ഷണ കുടയാണ് ഓസോൺ പാളി ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ് ഓസോൺ സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഓസോൺ തന്മാത്ര രൂപപ്പെടുന്നത് ഭൗമാന്തരക്ഷത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ വെച്ച് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവലറ്റ് രശ്മികൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളായി വേർപ്പെടുത്തും ഇത്തരം മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടി ചേർന്ന് ഓസോൺ ആയി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിൽ അൾട്രാവലറ്റ് രശ്മികൾ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ അപകടകാരികളായ ആ രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഈ പ്രക്രിയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിൽ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതും തുടരുന്നു അങ്ങനെ ഓസോൺ പാളി ഒരു സംരക്ഷണ കുടയായി മാറുന്നു ഈ സംരക്ഷണ കവചത്തിന് കനം കുറയുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു ഓസോൺ പാളിയിൽ തുള വീഴുന്നു എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് ഇത് എന്താണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ കട്ടി കുറയുവാൻ കാരണം ഓസോണിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ രാസവസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിലും എയർ കണ്ടീഷനുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അതായത് സി എഫ് സി ആണ് ഓസോണിനെ ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രധാന രാസവസ്തു സി എഫ് സികൾ മാത്രമല്ല നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആറ്റമിക് ക്ലോറിൻ എന്നിവയും ഓസോണിനെ വൻതോതിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇവ നിർമ്മിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വഴി ഓസോണിനെ നശിപ്പിച്ച് അൾട്രാവയലറ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വികസനമാണ് നാം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന നിരവധി തലമുറകൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് എന്ന ലോക ഓസോൺ ദിനം നമ്മുടെ സംരക്ഷണ കുടയ്ക്ക് ഒരു ദോഷമുണ്ടാക്കാതെ അൾട്രാവലറ്റ് രശ്മികളെ തടയുക തലമുറകളെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക ഓസോൺ പാളിയിൽ തുള വീഴുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സന്തുലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ദിനമാകട്ടെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഓസോൺ 